তাপমাত্রা বৃদ্ধি হচ্ছে আমার গ্রিন কালার করছি ওই মানটা কত ওই মানটা আর আলফা কি পরস্পর সমান সম্পর্ক নিতে হবে হম বেশ কয়েক ভাবে নেওয়া যায় তুমি যদি আই স্কোয়ার আর টি নাও নর্মালি সবাই আই স্কোয়ার আর টি নেয় তাহলে তাহলে সমানুপাতিক ব্যাপন অনুযায়ী হওয়ার কথা তো এটা তো অন্য আনসার দেওয়া একটু দাঁড়াও দেখি ঠিক আছে এটাই হওয়ার কথা লজিক অনুসারে আচ্ছা না বই এটাই দেওয়া আছে আমি প্যানিক করছি ঠিক আছে রোজের উচ্চতা সহ ঋণাত্মক কোন ক্ষেত্রে সিলিকন মানে সেমি কন্ডাক্টর বা ধাতু যারা তাদের জন্য নর্মালি হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম কপার বিসমাথ এদের জন্য পজিটিভ
মানে অর্ধ পরিবাহী দেখলে আর কি সিলিকন জার্মেনিয়াম অর্ধ পরিবাহীর জন্য মানটা হচ্ছে আমার নেগেটিভ তাপের পরিমাণ প্রবাহিত তৈরিতে সাথে আই স্কোয়ার সমানুপাতিক বর্গের সমানুপাতিক দেখুন ডাব্লিউ সমান হচ্ছে ডাব্লিউ মানে কাজ হিট হচ্ছে তাপ সমানুপাতিক সমানুপাতিক চিহ্ন হচ্ছে যে আনা লাগে যে এর বেলা হচ্ছে ফোর পয়েন্ট টু জুল পার ক্যালোরি এই হচ্ছে আমার তাপের যান্ত্রিক সমস্যা মেনলি শক্তি হিসাব করা হয় জুলে হিট হিসাব করা হয় এখানে ক্যালোরিতে ওই ক্যালোরিকে ক্যান্সেল করার জন্য হচ্ছে জুল পার ক্যালোরি ইউজ করে এক ক্যালোরিতে হচ্ছে ফোর পয়েন্ট টু জুল বিদ্যুৎ আই এর পরে হিট তাহলে এইচ প্রপোস হলো টু আই স্কোয়ার আমার <laughs> শূন্য বিয়োগ করলে ওইটা থেকে যাবে ক্ষমতা পি এর একটা সূত্র ছিল বি ইন্টু আই আই সমান পি ডিভাইডেড বাই বি ক্ষমতা এখানে ফর্টি ওয়াট বি হচ্ছে দুইশো বিশ তাহলে চার কে যদি তুমি বাইশ দিয়ে ভাগ করো পয়েন্ট ফাইভ এর কাছাকাছি কিছু পাবা আর কি আচ্ছা না পয়েন্ট টুর কাছাকাছি কিছু পাবা ক্ষমতা নিচের কোন টি হবে পি সমান হচ্ছে ভি ইন্টু আই আবার আই মানে কিউ কিউ বাই টি আই সমান হচ্ছে কিউ বাই টি এগুলা লাগবে না আর এখানে এই অপশন গুলো এমনি ভুল করে দিয়ে দিচ্ছে
তাহলে টোটাল ক্ষমতাকে তুমি একটার জন্য যত ততদিন ভাগ করলে টোটাল কয়টা বাতি পাবা সেটা পেয়ে যাবা কোনটির রোদের মান কম রোদের মান বের করে করে দেখতে হবে আর কি পি সমান ভি স্কোয়ার বাই আর পি টু পোশন টু ওয়ান বাই আর যখন ভি একই সব জায়গায় ভি হচ্ছে দুশো তিরিশ করে রোদের মান কম সেখানে যেখানে পি এর মান বেশি আর ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি আমার এই জায়গায় এক কিলো ওয়াট মানে হচ্ছে এক হাজার ওয়াট তাহলে হিটারটাই হবে মানাচ্ছা এখানে দুইটা শক্তির ভিতরে সমান করতে হবে যদিও কুয়েটে আসছে কিন্তু মোটামুটি করার মতো তরি প্রবাহের দরুন যে পরিমাণে আমার শক্তি বা কাজ হয় সেটা হচ্ছে তরি প্রবাহ আছে সময় আছে বিপদ পার্থক্য কত বের করতে বলছে তো এগুলো নিয়ে একটা সূত্র আছে ভি স্কোয়ার বাই আর টি আর তার শক্তি সূত্র হচ্ছে এম এস ডেল থিটা এখন আবার বলছে উৎপন্ন তাপে ধরে নিচ্ছি এটা সেভেন্টি ফাইভ টোটাল তারটা হবে এখানে সবার মান দেওয়া আছে ভরের মান দেওয়া আছে কেজিতে নিতে হবে আর কি ডেল থ্রিটা কত সেটা দেওয়া আছে আপনি আমার আসলে হচ্ছে চারশো আটচল্লিশ না স্কিপ লেখে দরকার নেই মোটামুটি কষ্ট হলো করা যাবে রুট করা তো লাগতেছে না টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অপচয় হয়েছে মানে ক্ষমতা দেওয়া আছে ভোল্টেজ দেওয়া আছে পি এর এটা সত্যি ছিল ভি ইন্টু আই তাহলে আই সমান হচ্ছে পি বাই বি বারোশো ওয়াট কে তুমি ভোল্টেজ একশো বিশ দিয়ে ভাগ করলে এখানে ঘন্টার কোন কাজই নেই এখানেও সেম আই এর ভ্যালু বের করতে বলছে আই সমান পি বাই বি ওয়ান বাই এট অশো শক্তি মানে এক হর্স পাওয়ারে হচ্ছে সাতশো ছেচল্লিশ ওয়াট সেটা সাতশো ছেচল্লিশ ইন্টু ওয়ান বাই এট নিচে হচ্ছে দুশো বিশ কাটাকাটি করলে পয়েন্ট সহজে পানি যদি গরম করতে হয় বেশি বিদ্যুৎ বেশি রোদক তারে বিদ্যুৎ দিয়ে পাঠাইতে হবে বেশি বিদ্যুৎ মানে কি আই আই স্কোয়ার আর টি এটাই হচ্ছে আমার হিটের সূত্র বিদ্যুতও বেশি দিবা রোদও বেশি দিবা হিটের পরিমাণও বেড়ে যাবে রোদের অনুপাত কত ক্ষমতা পি সমান হচ্ছে তুমি যদি রোদের সাথে বিভব পার্থক্য নাও ভি স্কোয়ার বাই আর তাহলে ভি স্কোয়ার সমান হচ্ছে পি আর তাহলে আর হচ্ছে বি স্কোয়ার এর সমান উপাতি পি ধ্রুবক কেন দেখো এখানেও সাইট ওয়ার এখানেও সাইট ওয়ার পি ধ্রুবক এখন রোদ আমি লিখতে পারি কি আর ওয়ান বাই আর টু সমান ভি ওয়ান বাই বি টু হোল স্কোয়ার অর্থাৎ দুইশো ভাগ একশো হোল স্কোয়ার
এবং আমি কোনো আনসার পাচ্ছি না কত কিলো আর ব্যয় হবে তুমি যদি কাটাকাটি করো এই সব শূন্য কাটা বাইশ কে তুমি যদি চার দ্বিগুণ করো আটাশি দেখো বোঝা যাচ্ছে এটা কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এগুলো সব করি আমরা জুলে ক্যালোরিতে না ক্যালোরিতে করতে হলে কি করবা ফোর পয়েন্ট টু জুলে হচ্ছে আমার এক ক্যালোরি ক্যালোরিতে কনভার্ট করতে হবে তাহলে এক জুলে হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর পয়েন্ট টু ক্যালোরি অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট টু ফোর ক্যালোরি তো ক্যালোরিতে কনভার্ট করার জন্য পয়েন্ট টু ফোর দ্বিগুণ করা লাগবে না একটা মুখস্ত ভ্যালু থ্রি পয়েন্ট সিক্স টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট সিক্স এক কিলো ওয়াট আওয়ার কিলো ওয়াট মানে হচ্ছে এক হাজার ওয়াট এক আওয়ারে ছত্রিশশো সেকেন্ড ওয়াট আর সেকেন্ড গুণ করা মানে জুল করা গুণ করলে থ্রি পয়েন্ট সিক্স টেন টু পাওয়ার সিক্স ভাগ করো তুমি পাবা আই বা তরিত প্রবাহ আয় রেখা হচ্ছে আমার এম্পিয়ার বৃত্তাকার হয় তাহলে প্রস্তুত ক্ষেত্রফল হয় পাই আর স্কোয়ার তুমি বলতে চাচ্ছ পরিবাহী ব্যাসার্ধ অর্ধেক করবা মাথার উপরে স্কোয়ার আছে ওয়ান বাই ফোর সেটা যদি উপরে উঠে যায় ফোর হয়ে যাবে যেহেতু ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক রোধ নির্ভর করে না তরিত প্রবাহের উপরে উপাদানের উপর নির্ভর করে তার রো একজনের রোয়ের মানে এক এক রকম এখানে দৈর্ঘ্য আছে ক্ষেত্রফল আছে সূত্রের ভিতর সবই আসছে কিন্তু তরিত প্রবাহ নাই ওহমের সূত্র আছে কিন্তু এটা তো কন্ডিশনাল তরিত প্রবাহ কত হইলে রো রোধ কত হবে ওগুলো আলাদা কিন্তু মূল সূত্রে আমার দৈর্ঘ্য ক্ষেত্রে ফলে গুলা
দেখো উপাদান ঠিক রেখে এই কথা বলা মানে হচ্ছে দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ করা মানে ক্ষেত্রফল অর্ধেক করা কারণ উপাদান ঠিক করা লাগে উপাদান ঠিক রাখা লাগবে দাঁড়াও এটা কি টানা কথা বলছে একটু দেখি না না লাগবে না উপাদান ঠিক থেকে মানে হচ্ছে রো ঠিক থাকা রো কনস্ট্যান্ট কারণ রো কনস্ট্যান্ট এর ব্যাপারে কিছু বলে না এও কনস্ট্যান্ট তুমি দুর্গ যদি ডাবল করো আমার ওদের মানো ডাবল হবে তাহলে ওর ডাবল কত হবে ফোর আমি মনে করছি টানা টানির কথা বলছে কিনা কোনটি সত্য তিন নাম্বারটা আর এর সাথে আয়াল সমানুপাতিক তাহলে একটা প্রথম আপে গিয়ে এই একের জন্য যদি এক হয় তাহলে দুই জন্য কত দুই পাবো আপে কি রোধ ওয়েট ওয়েট আমি শুধু রোধ দেখছি আর আর এ যদি ধ্রুবক হয় এল আর রো হচ্ছে ব্যস্তানুপাতিক তাহলে তুমি লিখতে পারো রো টু বাই রো ওয়ান ইকুয়াস টু এল টু বাই এল ওয়ান তো এল টু বাই এল ওয়ান হচ্ছে দুই অনুপাত এক মানে উল্টাটা তাহলে রো টু হচ্ছে দুই ইন্টু রো ওয়ান রো ওয়ানের মান কত রো ওয়ানের মান হচ্ছে ওয়ান তাহলে কত দুই উল্টা করলাম হ্যাঁ উল্টা করছি যেহেতু ব্যস্তানুপাতিক এল ওয়ান বাই এল টু তাহলে হাফ তাহলে হাফ ইন্টু টু মানে কত হাফ এগুলো লাগবে না তোমাকে কখনো চিত্রিত কিছুই দিবে না তাও যদি করা লাগে আই সমান ভি বাই আর ভি এর মান দুইশো বিশ ওইটাও দুইশো বিশ তাহলে ওয়ান এম পি আর বলতেছে দুইশো বিশ বোল্ট বুঝতে পারতেছ তারকে যদি সমান দুই ভাগ ভাগ করো আপেক্ষিকরোধ একই থাকবে রো চেঞ্জ হয় না রো হচ্ছে উপাদানের বৈশিষ্ট্য সকল তামার তারের জন্য রো এর মানে কি এক অক্ষেত্র বলে ভিতর দিয়ে প্রবাহিত তরিৎ প্রবাহকে কি বলে প্রবাহ ঘনত্ব আপেক্ষিকরোধ এক অক্ষে রোহম মিটার উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে আমার ইলেকট্রনের ছোটা ছুটি বেড়ে যাবে ইলেকট্রনে যদি ছোটা ছুটি বেড়ে যায় তখন হচ্ছে সংঘর্ষ বেশি হবে সংঘর্ষ বেশি হওয়া মানে রোদ বৃদ্ধি পাওয়া আর এর সাথে তোমার যে সূত্রটা ছিল ওইখানে মনে যদি থাকে ওয়ান বাই এ ছিল তুমি যদি ক্ষেত্রফল যদি তুমি চাচ্ছ যে ক্ষেত্রফল ডাবল করবা তাহলে এটা অটোমেটিক হাফ হয়ে যাবে এক প্রান্তে একটা ব্যাটারি পজিটিভ অন্য প্রাকটি রোধ শ্রেণী সংযোগে ব্যাটারি নেগেটিভের সাথে কোনটির মধ্যে দিয়ে পজিটিভ চার্জ প্রবাহিত হবে কোনটি নয় আসলে ইলেকট্রনের প্রবাহের কারণে হচ্ছে আমার তরিৎ প্রবাহিত হয় পজিটিভ চার্জের কোনো প্রবাহ হবে না যদি আমরা ম্যাথ করার সময় পজিটিভ চার্জ থেকে কারেন্টটা বের করি কিন্তু আসলে তরিৎ প্রবাহ হচ্ছে আমার ইলেকট্রনের প্রবাহ লাগবে না বড় ম্যাথ
একবার ঘোরালে হচ্ছে কিউ তাহলে কিউ ইন্টু যতবার ঘোরাচ্ছি একবার ঘোরালে কিউ যতবার ঘোরবা তত গুণ করতে হবে ওমেগা সূত্রটা ছিল না টু পাই এফ এক হচ্ছে এক সেকেন্ডে কতটা ঘূর্ণন হয় তাহলে ওমেগা বাই টু পাই সে ওমেগা বাই টু পাই এখানে বসা দিবা তাহলে হয়ে যাবে ওমের সূত্র নিতে চলবে কোনটা ওমের সূত্র হচ্ছে আই আর বি পরস্পর সমানুপাতিক এটা ঢাল কি নির্দেশ করবে ঢালের সূত্র কি কোটি দয়ের অন্তর ডিভারের বা ভুজ দয়ের অন্তর কোটি বরাবর আই এই বরাবর বি এটা মেনলি আই এটা কি আই না এটা হচ্ছে ওয়ান বাই আর দেখো বি সমান আই আর বা আই সমান ভি বাই আর তাহলে আই কে বিধি ভাগ করা মানে ওয়ান বাই আর থাকা আর ওয়ান বাই আর মানে হচ্ছে পরিবাহিত রোদের উল্টা রাশি এটাই অধ্যায়ের না সো অভ্যন্তরীণ রোধ যদিও বলছে এটা মিলে কেমিস্ট্রি কোয়েশন আপেক্ষিক রোধগত্ত বাড়বে নিচের কোন ক্ষেত্রে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে আপেক্ষিক রোধগত হচ্ছে ধ্রুবক দুর্গ ক্ষেত্র ফল কোনো কিছুর সাথে কোনো সম্পর্ক নাই তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে হয়তো বা একটু বাড়বে এই রিওস্টেটের চিহ্ন হচ্ছে এটা রিওস্টেট মানে হচ্ছে পরিবর্তনশীল রোধক যে রোদের মান চেঞ্জ হয় কনস্টেন্টলি সরবার হয়ে তো কারেন্ট আই এর মান কত তো এখানে ই এর মান হচ্ছে আমার বারো কিন্তু সেই ইতেই আমার অভ্যন্তরীণ রোধের মান হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান এবং ওর ভোল্টেজের মান হচ্ছে সেভেন ভোল্ট এটা হচ্ছে আমার ই এর ভ্যালু তাহলে কারেন্টের মান আই কত তাহলে আই সমান ভি বাই আর এখানে এই বড় হাতের ই এর কোনো কাজ নাই সব কাজ হচ্ছে আমার মেইন যে ভোল্টেজ সেটা নিয়ে বড় হাতের ই বা তরিচল শক্তি পুরা বর্তনের জন্য বিভ পার্থক্য শুধু একটা পয়েন্ট একটা নির্দিষ্ট রোধ ওইটার আশেপাশে বাটা ব্যাটারির জন্য তো বিয়ের ভ্যালু বসা দাও না উল্টা বলছি বারো থেকে সাত বিয়োগ করে কার্যকর বিভবটা বের করতে হবে পরে আবার তোমাকে পয়েন্ট ওয়ান দিয়ে গুণ ভাগ করতে হবে তাহলে পাবা ফিফটি এমপিয়ার মানে মোটর হচ্ছে বারো বোল্ট থেকে মানে হচ্ছে বারো থেকে সাত করলে কত ফাইভ বোল্ট না এটা হচ্ছে মোটরের জন্য টোটাল বারো বোল্ট ব্যাটারির আশেপাশে সাত বোল্ট বাকি ফাইভ বোল্ট হচ্ছে মোটরের জন্য আমরা জানি আই সমান ই ডিভাইডেড বাই আর প্লাস আর যেহেতু ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক আমার হচ্ছে এটা বাড়াইলে এটা কমবে তাহলে আনসার কোনটা হবে
ব্যস্তনপাতিক সম্পর্ক তো ব্যস্তনপাতে কমবে একটা তিন হলে একটা ওয়ান বাই থ্রি হবে এভাবে কমবে অনেক বড় কোশ্চেন এত বড় কোশ্চেন কখনো দেওয়ার মতো তোমার টাইপ করার মতো জায়গায় থাকবেন প্রথম ক্ষেত্রে যেটা দিবি সেটাই হচ্ছে আমার তরিক চালক শক্তি যখন কিনা আমার আহ কোনো ওই শ্রেণী সমবাহী ওটা আসে নাই রোডটা আসে নাই তার আগে ব্যাটারি যে মাপটা দিয়ে দিয়েছি ওটাই হচ্ছে আমার তরিক চালক শক্তি সুযোগ নাই কোন উপায় নাই মানে এই পুরা জিনিসটা হচ্ছে অন কাইন্ড অফ বলা যায় যে স্কিপ করা লাগতেছে এটা যদি করি দেখো কারেন্ট এখান থেকে এখানে এসে যেহেতু একটা শর্ট সার্কিট পাই সেই দিক চলে যাবে শর্ট সার্কিট না না শর্ট সার্কিট না তাহলে এটা পি হলে এটাও পি এটাও পি এটাও পি এটাও পি এটা কিউ হলে এটাও কিউ এটাও কিউ তাহলে এই পি বিন্দু এই কিউ বিন্দু পি আর কিউর মধ্যে আমার ছয় আছে আর একটা ছয় আছে টোটাল তিনটা ছয় আছে সমান্তরাল আছে তাহলে আমার বর্তমানে তুলনা হবে দুই রকম যদিও আমার মনে হয় না যদি সমগণী ত্রিভুজ আকারে বা কারো হয়েছে তাহলে একটি প্রান্ত বাহ দুই প্রান্তের রোদের মান কত হবে তো এই বাহু তো তোমার তো যেকোনো এক বাহু বরাবর কারেন্ট দিতেই হবে তো এটা তিন এটা তিন এটা তিন উপরে একটা শ্রেণীতে ছয় পাবা এদিকে একটা তিন আছে তাহলে শর্টকাট কি সমান্তরালে গুণ ফল বাই যোগ ফল
আচ্ছা এগুলো ওয়ান হবে এখন বুঝছি ভুলটা কথা তুমি যখন তিনকে তিন ভাগ করছো তো এগুলো ওয়ান হোম হয়ে হয়ে যাবে কারণ পুরা তার মিলে তিন হোম হইতে হবে রো এর মান হচ্ছে আমার উপাদানের সম্পর্ক মানে উপাদানের সাথে সম্পর্ক রো এর মানের কোনো চেঞ্জ নাই কিন্তু যেহেতু দৈর্ঘ্যের সাথে আমার এল এর সমানুপাতিক সম্পর্ক দৈর্ঘ্য যেহেতু তুমি তিন ভাগ করে ফেলছো রো তো তিন ভাগ হয়ে যাবে এবার তো করতে পারবা উপরে এক এক শ্রেণীতে দুই এটা হচ্ছে এক এখানে টু ইন্টু ওয়ান টু প্লাস ওয়ান তাহলে টু বাই থ্রি সমান চার খন্ডে ভাগ করছো এরপর কি হবে প্রতিটা কি দুই ওহম করে চারটা হচ্ছে দুই তাহলে আনসার বাবা কত হাফ অনুক্রমিক বা শ্রেণী সমূহ বাই উজ্জ্বল ভাবে কোনটা চলবে পঁচিশ ওয়াট মানে কম ক্ষমতার বাতি উজ্জ্বল ভাবে বেশি চলবে শ্রেণীতে এবং সেটা হবে শ্রেণীতে বুঝতে পারতেছ এই ধরনের সার্কিট দেওয়ার কোনো পসিবিলিটি নাই লাগবে না এই ধরনের কোন কোশ্চেন অ্যানালিটিক্যাল কোশ্চেন তুমি পাবা না এগুলো লাগবে না সমান্তরাল সমবায়ের জন্য আমার আইপি সূত্রটা কি ছিল এটা এখন এনআর এর মান যদি অনেক বেশি হয় তাহলে শুধু এনআর থাকবে এটা মানে হচ্ছে আর এর মান শূন্য এনআর এর মান এত বেশি কাটাকাটি করলে ই বাই আর ডাইরেক্ট সূত্র এটা রোদ নির্ভর করে না তরিৎ প্রবাহের উপর দেখো দুইজনের রোদ হচ্ছে সমান তাহলে রো এল ওয়ান বাই এ ওয়ান ইকুয়ালস টু রো এল টু বাই এ টু দুইটা রো একই কারণ দুইটা একই জিনিসের কোশ্চেনটা দেখতে পাচ্ছি না সমস্যা হচ্ছে ওই জায়গাটা ধরো কোশ্চেনটা পাই কিনা দেখি
না কোশ্চেন ঠিক আছে দেখো তো মনে করো আমার আর ওয়ান আর আর টু নয়টার জন্য নাইন আর ওয়ান যেহেতু আমার শ্রেণীতে আছে নয়টা পরপর এটা হচ্ছে আমার আর টু সমান হবে বলছে নাইন রো এল ওয়ান বাই এ ওয়ান শুধু রো এল টু বাই এ টু একই উপাদান ধরে নিচ্ছি তাহলে রো রো কাটা আবার দুজনেই তৈরি হচ্ছে আমার এল করে তাহলে কাটা কোনা কোনি কাটাকাটি করে কোনা কোনি গুণ করলে আসতেছে এখান থেকে মনে হয় পে চলট চলট হয়ে গেছে হ্যাঁ এখান থেকে কিশ্বপের চার ওহম যোগ করতে হবে যোগ করা যায় কিভাবে শ্রেণীতে দিলে সমাবস্থায় এই এই গ্যালবোনোমিটারের মানটা শূন্য লাগবে না আট নয় এগুলো হচ্ছে আমার লাগে না আচ্ছা নয় এটা না নয় হচ্ছে উপরে চলে গেছে ঢাল মানে কি ওই যে ডেল ওয়াই বাই ডেল এক্স ওয়াই বরাবর আছে আই বরাবর হচ্ছে ভি এটা হচ্ছে আমার ওয়ান বাই আর অর্থাৎ তরিত পরিবাহিতা ভাগ করো দেখতে পারো একই জিনিস তাহলে সূত্রটা কি ছিল আর ডিভাইডেড বাই এন মাইনাস ওয়ান হান্ড্রেড ওহম হচ্ছে এটা গ্যালবোনোমিটার দিয়ে তরিত ওহম আব্বা শান লাগবে হচ্ছে আমার ওয়ান থাউজেন্ড আর এগুলো লাগবে না আচ্ছা এখান থেকে এখানে এটা হচ্ছে ওয়ান এম পিয়ার তাহলে কত গুণ বেশি একশো গুণ 
তাহলে শান্তের মানটা হবে আর ডিভাইডেড বাই এন মাইনাস ওয়ান বিশ ভাগ একশো মাইনাস এক মানে বিশ কে নিরানব্বই দিন ভাগ করা যায় কথা বিশ কে একশো দিন ভাগ করা একই কথা সূত্র কি ছিল এটা আমার জি প্লাস এস নিচে গ্যালভানোমিটার ভিতরে গেলে শান্তের সূত্র শান্তের রোদের মানটা হচ্ছে উপরে এখন শান্তের এস এর মানটা বের করতে বলছেন তাহলে আই জি এর মানটা কত টোটাল কারেন্টের ওয়ান পার্সেন্ট অর্থাৎ আই বাই হান্ড্রেড আই বাই হান্ড্রেড ইকুয়াল টু আই এস ডিভাইডেড বাই জি প্লাস এস আই আই কাটা এরপর হচ্ছে তুমি কোনা কোনি গুণ করবা জি প্লাস এস ইকুয়াল টু হান্ড্রেড এস জি এর ভ্যালু হচ্ছে কত পঁচিশ হোম তাহলে পঁচিশ ইকুয়াল টু এস এর পার্সেন্ট নিলে নাইনটি নাইন এস এস ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই নাইন কিন্তু এটা তো আমি আনসার দেখতেছি না কোথাও লাগবে না এই ধরনের অঙ্ক করাইছি আর এত ঝামেলার অঙ্ক তোমাকে দিবে না দিলে তাড়াতাড়ি হয়ে যায় এমন অঙ্ক তোমাকে দিবে সত্য লিখে দিই তুমি এন কিভাবে বের করবো পয়েন্ট দুই কে পয়েন্ট থ্রি দুই ভাগ করবো কি শান্তদের সমান্তরে নিম্ন রোদের একটা জিনিস আর শানটা ইউজ করা হয় বিদ্যুৎ প্রবাহ কমানোর জন্য যাতে করে আমার গ্যালভানোমিটার সেফ থাকে না হলে তো নষ্ট হয়ে যাবে আর এটা আমরা ইউজ করি কোথায় অ্যামিটারে মেলি গ্যালভানোমিটার ওর মধ্যে অ্যামিটারটা যেটা লাগবে না রোদ মাপি আমরা মিটার বিশ দিই ডান ও বাম প্রান্ত থেকে কত দূরত্বে অনুপাত দুই সমান হবে টু বাই থ্রি সমান বাম থেকে দূরত্ব এল হইলে ডান থেকে দূরত্ব হান্ড্রেড মাইনাস এল সব মিলে দূরত্ব হান্ড্রেড সেন্টিমিটার তো সেই জন্য কোনা কোনি গুণ করো টুয়েলভ কোয়ে পার্সেন্ট নিলে ফাইভ এল তাহলে এল এর ভ্যালু হচ্ছে ফর্টি আর ফিউজের ওদের মান নির্ণয়ের জন্য আচ্ছা মিটার পিস অজানা রোদ মাপ বা রোদ মাপ বা মিটার পিস ঠিক আছে এতটুকুই ছিল